Hello dear students, hope so you are all well. Due to quarantine, we are lagging with our lectures, so we are planning for our audio lectures. So today I am here to explain you chapter number 6 of class 10 that is life processes. Uh, as the name suggests, what does mean li- what does life processes mean? So we know that if we have to differentiate in living and non-living things, how do we differentiate in living and non-living things? अगर लिविंग चीज है तो वो नॉर्मल अपने सारे फंक्शन कर रही है जैसे रेस्पिरेशन सांस लेना फिर डाइजेशन प्रोसेस होना ये सारे जो भी नॉर्मल जीने के लिए जो प्रोसेस हो रहे वो एक ऑर्गेनिज्म में हो रहे तो वो लिविंग है और नहीं हो रहे तो वो नॉन लिविंग है तो बेसिकली क्या है लाइफ प्रोसेसेस कि लाइफ प्रोसेस जो इंसान को या जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बता रहा है या आइडेंटिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है कि वो लिविंग है या नहीं है तो उसमें बेसिक स्टेप क्या है वो दोनों ऑर्गेनिज्म में हो सकता है चाहे वो यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर हो यूनिसेलर में एक ही सेल सारा फंक्शन कर रहा है जबकि मल्टीसेलर में ऐसा नहीं होता है मल्टीसेलर में बहुत सारे अलग अलग सेल्स अलग अलग ऑर्गेन्स का फंक्शन होता है जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस अलग है डाइजेस्टिव प्रोसेस अलग है एक्सक्रीटरी प्रोसेस अलग है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अलग है तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वो बढ़ बढ़ जाते हैं सो कमिंग ऑन टू Uh, कि अगर हमें लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू करना है तो सबसे बड़ी क्या चीज़ है एक होता है एनर्जी या न्यूट्रिशन जो हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है हाउ डू ऑल लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड कि हम लोग हमारा खाना कैसे uh, पाते हैं तो दो प्रोसेस होते हैं हमें सबको पता है एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक होता है हेट्रोट्रॉफिक और ऑटो मतलब ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का खाना खुद से बनाना जो कि प्लांट्स में होता है बाय द हेल्प ऑफ फोटो और हेट्रोट्रॉफिक मतलब जैसे कि हम हम जैसे प्लांट्स पर डिपेंड है वी आर हेट्रोट्रॉप्स सो कमिंग ऑन टू ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता क्या है कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को ताकि वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके और इस प्रोसेस के लिए उनको लाइट चाहिए होता है और स्टोर्ड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स uh, वगैरह चाहिए होता है और मेन क्लोरोफिल पिगमेंटेशन चाहिए होता है सो एज वी सी ऑन पेज नंबर नाइन्टी सिक्स वी कैन सी द केमिकल रिएक्शन दैट इज सी ओ टू प्लस एच टू ओ gives uh, gives uh, C6H12O6 that is glucose and releases O2 and H2O दैट इज ग्लूकोज एंड रिलीज ओ टू एंड एच टू ये कुछ नहीं है क्या है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब ले रहा है तो बदले में क्लोरोफिल uh, और सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या बनाता है ग्लूकोज जो उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन और वाटर रिलीज करता है अब ऑटोट्रॉफिक के लिए तीन मेन चीज़ चाहिए लाइट एब्जॉर्बन लाइट एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होनी चाहिए आई रिपीट सबसे पहले क्या तीन चीज़ चाहिए एक तो लाइट की जरूरत है एक लाइट केमिकल लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनना चाहिए कार्बोहाइड्रेट दैट इज कन्वर्जन ऑफ कार्बो कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज ओके अब अब अपन प्लांट के बारे में पढ़ते हैं कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल कहाँ से रहा है तो प्लांट में अपने को पता है जैसा कि हम एट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं प्लांट में स्टोमेटा होता है एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे स्टोमेटा बोलते हैं तो टैनी पोर्स होते हैं प्लांट प्लांट में लीव के सरफेस पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं और इन पोर्स के कारण उन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिल पा रहा है और इस कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के कारण वो लोग अपने प्रोसेस कर सकते हैं जैसा कि पेज नंबर 97 सेवन पर हम देख भी सकते हैं कि एक्टिविटी में क्या बता रहे कि अगर आ, हम किसी भी आ, प्लांट को जार से ढक के रखते हैं या अगर उसको गैसेज की सप्लाई नहीं मिलती तो वो मुरझा सकता है अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि जो ह्यूमन में एनिमल्स में सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है मतलब प्लांट के अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सब हेट्रोट्रॉफिक है डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड है एक इकोसिस्टम है एक चेन है के प्लांट से एनिमल्स एनिमल से ह्यूमन सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है तो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है तो जैसे अगर आपने एग्जाम्पल है अमीबा का तो अमीबा सिंगल सेल है अपन ने पढ़ा है कि अमीबा क्या करता है फूड पार्टिकल लेता है फिर सीडो पोडिया सीडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट फॉल्स फीट जैसा अपियरेंस होता है जो कि फूड वैक्यूल होता है जो फूड इन में हेल्प करता है और न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है तो स्टार्टिंग विद द ओरल कैविटी मतलब माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक पूरा प्रोसेस चलता है और इसमें क्या क्या होता है सबसे पहले आ, कोई भी फूड फूड पार्टिकल हमारे ओरल कैविटी से ईसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू स्टमक uh, में जाता है तो ओरल uh, कैविटी में क्या हेल्प करता है तो टीथ टंग uh, दो चीज़ मेन है और सलाइवा ये तीन चीज़ के कारण खाना डीग्लूट होता है वहाँ से वो फूड पाइप में जाता है फिर वहाँ से सलाइवा में क्या होता है एंजाइम्स होती है 
अब एंजाइम्स मतलब क्या वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं तो सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है जो खाने को अच्छे से मिक्स कर देता है और टंग मूवमेंट में हेल्प करता है अब ये खाना पूरा डीग्ल्यूट मतलब चबा के डायरेक्ट इसोफेगस में जा रहा है और इसोफेगस की जो लाइनिंग होती है जो मसल्स होते हैं वो इजीली रिदमिक पेस्टेल्टिक मूवमेंट करते हैं मतलब रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो जैसे ही खाना आ रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है और फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस और फूड पाइप या इसोफेगस के थ्रू वो लार्ज ऑर्गन स्टमक में जाते हैं और स्टमक में भी क्या होता है अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं अब जो मुख्य रूप से जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो है पैप्सिन ये क्या करता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है कि सारा खाना एब्जॉर्ब हो सके या डाइजेस्ट हो सके विद द हेल्प ऑफ पैप्सिनोजन एंजाइम हमने बहुत बार सुना होगा कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है स्पेशली ओल्डर एज वाले को ये क्यों होता है कि हमारे जो इसोफेगस में ना दो स्पिंचर होते हैं स्पिंटर मतलब जैसे हमारे घर में नल की वॉल नल होता है जब हम उसे क्लोज करते हैं तो वॉल से पानी आना बंद हो जाता है और जैसे ही नल खोलते हैं तो जो फोर्स से पानी आता है सिमिलरली इसोफेगस में दो स्पिंटर है एक अपर स्पिंटर और एक लोअर स्पिंटर लोअर इसोफेजियल स्पिंटर और अपर इसोफेजियल स्पिंटर तो अगर एसिडिक की एसिड पैप्सिन एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है लोअर एसिड स्पिंटर के कारण वो रिफ्लक्स आता है मतलब हमारे मुंह में कभी कभी तीखी ढकार वगैरह आती है वो इसके कारण आता है द एग्जिट उसके बाद फूड फूड का एग्जिट इज रेगुलेटेड बाय स्पिंटर